తిత్లీ తుఫాను బాధితులకు చల్లని చెక్కులు ఇచ్చారని ఏకంగా సీనియర్ ఎమ్మెల్యే అధికార టీడీపీ ముఖ్య నేత గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ ఆరోపించడం ఇప్పుడు జిల్లా టీడీపీ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి ఇక ఇదే అంశపై మనతో స్పందించడానికి ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే అధికార టీడీపీ ముఖ్య నేత గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీరు మీ పార్టీకి సంబంధించిన గోప్యంగా ఇన్ని రోజులు వంద రోజులు దాటింది తిత్లి తుఫాన్ వచ్చి అప్పట్లో బాధితులకు చెక్కులు ఇచ్చామని ఎంతో సాయంగా ఉన్నామని అప్పట్లో చెప్పిన మీ పార్టీ నేతలే ఇప్పుడు ఏకంగా చల్లని చెక్కులు అని చెప్తున్నారు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి మేము అది చల్లని చెక్కులు అని మేము అనలేదమ్మా మా పార్టీ నేతలు కూడా ఎవరు అనలేదమ్మా మేము సీఎం గారు ఐదు పదకొండవ తేదీన చేసినప్పుడు సీఎం గారి చేతుల మీదుగా ఆయన పుట్టతో చెక్కులు తాలూకా నకలలు అందజేసామమ్మా వాటికి కొంతమందికి పడ్డాది ఇంకా కొంతమందికి ఈనాటికి కూడా పడలేదు ఇక్కడ అధికారులతోనే పని చేయించడానికి కేవలం ఆదేశాలతో జరగదని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏడు రోజులు స్వయంగా మకాము చేశారు పలాసాలో చేసి ఒక కొలిక్కి తెచ్చి పదిహేను మంది మంత్రులు వంద మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు అందించిన చెక్కులకి హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా అకౌంట్ లో పడుతున్నాయి అది వివిధ కారణాల వలన పడలేదు కొంతమందికి పల్స్ సర్వే కానందు వలన కొంతమంది అకౌంట్ నెంబర్లు సరిగ్గా ఇవ్వనందువలన ఈ రోజుకి కూడా పెండింగ్ లో ఉన్న మాట వాస్తవమే అవే నేను నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళాను ఆయన సతీష్ చంద్ర గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఈ రోజు కల్లా తనకు రిపోర్ట్ కావాలి మరి నవంబర్ లోనే మేము ఫైనలైజ్ చేస్తే ఇంతవరకు ఎందుకు పెండింగ్ ఉన్నది అన్నది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సీరియస్ అయ్యారమ్మా అంతేగాని చల్లని చెక్కులు అన్న మాట సరికాదమ్మా ఆ చెక్కులు చెల్లిన చెక్కులు ఆ చెక్కుల్లోని డబ్బులు పడాలమ్మా డబ్బులు ఇంకా పడలేదు కానీ ఇప్పటికే వంద రోజులు గడిచింది బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆపదలో ఉన్నారు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అందితే దాన్ని సాయం అంటాము ఇప్పటి వరకు అందకపోతే దాన్ని ఏమనుకోవాలి ఇది కొన్ని వేల కాదమ్మా లక్షలకు మందిని సంబంధించిన వ్యవహారము బాధితులు కూడా ఉన్న మిగిలిన వాళ్ళు రెండు మూడు శాతమేనమ్మా తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది మంది శాతానికి సంతృప్తిగా ఉన్నారమ్మా వాళ్ళందరికీ అందిపోయావమ్మా ఇది మహా యజ్ఞంలోని కొన్ని మిగిలిపోయే మిగిలిపోయినవి రెండు మూడు అయితే మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఐదు పదకొండు ఏది చెప్పారో అదే అమలు చేయమని నేను కూడా చిత్తశుద్ధితో నేను కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా మిగిలి ఉండడానికి వీలు లేదని చెప్పి ఈ సమస్యమ్మ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయినా సరే నేనే ప్రతి ఒక్కరికి అందాలి సహాయము మిగిలిన వారు కేవలం రెండు తప్పితే మూడు శాతం దాటి లేదమ్మ కలెక్టర్ గారి దగ్గర కూడా మేము లెక్కలు తీసుకున్నాము మిగిలిన వాళ్ళందరికీ డబ్బులు పడ్డాయమ్మా అయితే కానీ ప్రతిపక్ష నేతలు మాత్రం దానికి అంగీకరించడం లేదు అక్కడ నిజంగా చెక్కుల పంపిణీ జరిగిందనేది బయటికి చెప్తున్న మాట కానీ మీరంటున్న రెండు శాతం కాదు ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నారు బాధితులు న్యాయం జరగని వారు అని ప్రతిపక్ష నేతలు అంటున్నారు దాన్ని మీరు ఎలా తిప్పి కొడతారు తిప్పు కొట్టడానికి ఏం లేదమ్మా నేను వాస్తవాలు చెప్తున్నాను వాళ్ళు అవాస్తవాలు చెప్తున్నారు ప్రతిపక్ష నేతలు రేపు నేను ఇప్పుడు అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక నూటికి నూరు శాతం అయిపోయిందన్నా దానికి బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఆమోదించిన ఎవరికి ఇవ్వలేదని అంటారమ్మా ప్రతిపక్ష వాళ్ళకి నేను తిప్పు కొట్టాల్సిన అవసరం నాకు లేదమ్మా నా సంబంధం ప్రతిపక్ష వాళ్ళ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడం కాదమ్మా నా ప్రజలకి నేను జవాబుదారి ఆ కారణంగానే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఉన్నాను వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి అందిస్తాను వాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్తానమ్మా అందని వాళ్ళకి ప్రతిపక్ష వాళ్ళకి నాకు ఎందుకమ్మా నాకు అటు అవసరం వాళ్ళు అన్ని చేసినా ఏమి చేయలేదని అంటారు అదమ్మా రైట్ అయితే మీరన్నట్లుగానే అందరికీ అందింది సాయం కానీ కొంతమంది మిగిలారు అంటున్నారు మరి ఆ కొంతమందికి ఏ విధంగా సాయం చేయబోతున్నారు మరి వారికి ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు అలాగే ఏం కార్యాచరణ రూపొందించారు వారికి వారు సాయాన్ని అందించడంలో మీ కృషి ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత మా పాప 
జిల్లా అధ్యక్షురాలు శిరీష సీఎం గారు రాజీనామా వచ్చినప్పుడు చెప్పారు అయినా ఇంకా పరిష్కారం కాకపోతే నిన్న ప్రజా వేదిక వేదిక సీఎం గారికి నేను అచ్చెన్నాయుడు గారు ఇచ్చాపురం ఎమ్మెల్యే గారు కలిసి మళ్ళీ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము నేను సీఎం గారికి ఇచ్చాక ఆయన వెంటనే సతీష్ చంద్ర గారికి పిలిచి ఇది నాకు ఈ రోజు సాయంకాలం కల్లా దీని తాలూకా పరిస్థితి ఏమిటి మిగిలినవన్నీ ఎప్పటిలోగా అవుతాయి అన్నది ఆదేశ ఆయన తిరిగి చెప్పమన్నారు నా అంత నాకు ఈ నెలాఖరు లోపల సెటల్ అవుతాయి నోటికి నోరు చేద్దాం అని నేను భావిస్తున్నానమ్మా రైట్ అలాగే శ్యామ్ సుందర్ గారు ఏదైతే ఈ రైతులకు చెక్కుల విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నామో అలాగే ఇంకా ఎంతో మంది బాధితులు ఉన్నారు ఈ తిత్లీ తుఫాను వల్ల ఇల్లు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు జీవనాధారం కోల్పోయిన వారు ఉన్నారు మత్స్యకారులు ఉన్నారు వారందరికీ తగిన సాయం అందిందంటారా నేను మాట్లాడుతున్న అందరి గురించి అమ్మా వ్యవసాయం గురించే కాదు ఇందులోనే నా ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అంటే గృహ నిర్మాణాలు ఉన్నదమ్మా అగ్రికల్చర్ ఉన్నదమ్మా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయింది కొబ్బరి తోటలు జీడి చెట్లు హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నదమ్మా అదేవిధంగా బోట్లు నష్టపోయిన వారి సంబంధించి ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నదమ్మా ఈ విధంగా అన్ని రకాల డిపార్ట్మెంట్ తాలూకా నష్టమే నేను మీకు చెప్తున్న పర్సంటేజ్ ఇది ఏ ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కాదు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పింది అన్ని టోటల్ గా కలిపి ఒక టూ శాతమా ఎంతో పొరపాట్లు జరిగాయి అంటే వివిధ కారణాల వలన అది ఈ నెలాఖరు లోపల పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాదని భావిస్తున్నాను నేను కరెక్ట్ గా మాట్లాడతాను ఖచ్చితంగా చెప్తానని కూడా ఇప్పుడు నేను అనివచ్చు స్టేట్మెంట్ అలాగ అనే మనిషిని కాదు శివాజీ అంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది భావిస్తున్నాను అప్పటికి ఏ ఒక్కరు మిగిలున్నా మళ్ళీ నేను సీఎం వరకు వెళ్తానమ్మా దీని మీద అలాగే మీరు ఆ ప్రాంత ఎమ్మెల్యేగా ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలో ఎన్నో సార్లు ఇటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించాయి హుద్హుద్ గాని తిత్లి గాని భారీ విపరీతమైన వైపరీత్యాలే వచ్చాయి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఈసారి ఏమైనా అలాంటి వైపరీత్యాలు వస్తే మీరు ఎలా ఎదుర్కొనున్నారు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఈసారి నుంచి ఈసారి నుంచి ఈ తిత్లి తుఫాన్ తాలూకా ఎఫెక్ట్ వలన ఒక రోజు ఒకటిన్నర రోజు ఆలస్యం అయిందమ్మా బాధితుల దగ్గరికి మంచి నీళ్ళ అందించడం ఆ పొరపాట్లను ఎందుకు జరిగింది అనేది గుర్తించడం జరిగింది ఈసారి మీరు అన్నట్టు మా తుఫాను ప్రాంతం ఇది సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది ఈ తిత్లి తుఫాను ముఖ్యమంత్రి గారే ఇక్కడ ఏడు రోజులు ఉన్నందువలన దీని ప్రాతిపదిక తీసుకుని ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ మా రాష్ట్రంలో ఎక్కడొచ్చినా ఈ తిత్లి తుఫాను మాదిరిగా ఏది వచ్చినా వెంటనే అందుబాటులోకి ఉండాలని చెప్పి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకొని ఉన్నాము దాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయాలన్నది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ మీద అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి పరిస్థితి చక్కబడింది అప్పటికే ఒక రోజు ఆలస్యం అయ్యింది తిత్లి బాధితుల దగ్గరికి చేరడానికి ఈసారి ఆ ఒక్క రోజు కూడా ఆలస్యం జరగకుండా అలర్ట్ గా ఉంటామమ్మా మొత్తం మీద శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గౌతు శ్యామ్ సుందర్ వర్షన్ మనం విన్నాము ఇక మరోవైపు సిక్కోలు జిల్లాలో టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా గాలి వీస్తోందని తెలుస్తోంది జగన్ పాదయాత్రలో అది కళ్లకు కట్టినట్లుగా కూడా కనిపించింది జగన్ తో తమ బాధలు చెప్పుకున్న వారిలో ఎక్కువ మంది తిత్లి తుఫాను బాధితులే ఉండడం విశేషం జగన్ తుఫాను సాయం ఏది అందలేదు అంటే ఇది తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు ఎదురు దాడి చేశారు అంటూ ఇప్పుడు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ నిజాలు చెప్పకపోతే అసలుకే ఎసరొస్తుందని శివాజీ వంటి 
వారు కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చారని అంటున్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ప్రశాంత్ అందిస్తారు ప్రశాంత్ చెప్పండి ఇప్పుడే మనం ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడాము ఆయన వర్షన్ ఏంటంటే కేవలం కొంతమందికే రెండు మూడు శాతం మందికి మాత్రమే చెక్కులు అందలేదు చెక్కులు అందినప్పటికీ వారికి డబ్బు చేతికి రాలేదు అంటున్నారు మిగిలిన వారందరికీ కూడా సరైన సాయం అందించింది ప్రభుత్వం తరఫున ఎవ్వరికి ఎటువంటి సాయం అందలేదు అనే వచ్చే వార్తల్లో వాస్తవం లేదు అని ఎమ్మెల్యే చెప్తున్నారు మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్ ఏంటి ఖచ్చితంగా శ్రీలత ఏదైతే ఎమ్మెల్యే శివాజీ ఏదైతే గడిచిన రోజున శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఒక ప్రెస్ మీట్ అయితే ఏర్పాటు చేశారు ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ప్రధానంగా ఏదైతే జిల్లాలో చాలా మందుకు ఆ పరిహారం అందలేదని ఏదైతే చివరి బాధితుల వరకు ఆదుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఆ పరిహార సాయం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అందలేదని ఈ నేపథ్యంలోనే తాను ముఖ్యమంత్రి కలిసి విన్నవించుకుంటాను నేను అంతకు కూడా పరిష్కారం కాకపోతే ఒక మౌన దీక్ష చేపడతానని శ్రీకాకుళం జిల్లా పార్టీ కార్యాలయం సాక్షిగానే ఎమ్మెల్యే శివాజీ అయితే ఒక ప్రెస్ మీట్ ద్వారా తన ఏదైతే ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం ప్రస్తుతం చేస్తున్న సిక్స్ పరిహారంపై నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న పరిస్థితులపై ఒక ఆరోపణ చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే మంత్రి అచ్చెన్నాయుడుతో కలిసి శివాజీ ఏనాన్న ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక స్పష్టమైన హామీ లభించిందని అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఎమ్మెల్యే శివాజీ చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ తిత్లీ పరిహారం ఏదైతే తిత్లీ తుఫాను వస్తున్న నుంచి వారం రోజులకు పైగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనూ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రికార్డు స్థాయిలు ఇరవై రోజుల్లోనే పరిహారం తలుక ఏవైతే అంచనాలు అన్నింటినీ సిద్ధం చేసి బాధితులకు ఒక భరోసా కల్పించే విధంగా ఒక పరిహారం అందించే ప్రయత్నం అయితే ప్రారంభించారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ బాధితులకు ఏదైతే ఒక పరిహారంకు ఒక డమ్మి చెక్కు లాంటివి అయితే అందించారు అది పూర్తి స్థాయిలో పరిహారం అందించే నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి పడిగినప్పటికీ ఆ రోజు కార్యక్రమానికి సంబంధించినంత వరకు ఇంత స్థాయిలో మీకు పరిహారం పడుతుంది అని ఒక డమ్మి చెక్కులను అయితే అందించిన పరిస్థితి ఉంది అయితే ఆ చెక్కులను అందుకున్న డమ్మి చెక్కులను అందుకున్న బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాడికి ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా అందుకున్న వారికి కూడా నేటికి కూడా పరిహారం ఇంకా పూర్తిగా బ్యాంక్ లో పడలేదని ఏదైతే టీడీపీ జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ లో అయితే శివాజీ ఆరోపణలు చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో వారందరికీ కూడా పూర్తిగా న్యాయం జరగాలని అంతవరకు కూడా తనది ఏదైతే ప్రభుత్వం పెద్దలను కలిసి ఆ తరహా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటానని అయితే శివాజీ చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది మొత్తానికి ఆ తరహా హామీ అయితే నిన్న ఏదైతే ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన తర్వాత ఆ తర్వాత భరోసా లభించింది నేపథ్యంలో ఏదైతే బాధితులు అందరికీ కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది అని అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే శివాజీ చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇంకోవైపు ఏదైతే చెప్పినట్టుగా వైసీపీ అధినేత జగన్ పాదయాత్ర రీసెంట్ గా అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ముగిసింది ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఏదైతే పరిహారం విషయంలో కూడా తమకు అందలేదని పెద్ద ఎత్తున వెంతలు వచ్చాయని వైసీపీ నాయకులు కూడా పాదయాత్ర అనంతరం చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో రెండు పార్టీల మధ్య కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈ తిత్లీ పరిహారం విషయం ప్రధాన హాట్ టాపిక్ గా మారిన పరిస్థితి ఉంది వైసీపీ నాయకులు ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్న విషయం ఏదైతే ప్రధానంగా టీడీపీ నాయకులకే ఎక్కువగా ఈ పరిహారం లాంటివి అందాయని చెప్పి వైసీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తుంటే రికార్డు స్థాయిలో ఏదైతే పరిహారం పంపించే తన తమ ప్రభుత్వంపై ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం తగదంటూ జిల్లా టీడీపీ నాయకులంతా కూడా ఆ ఆరోపణలు తిప్పుకోడుతున్న పరిస్థితి ఉంది మొత్తానికి జిల్లాలో ఈ హాట్ టాపిక్ గా మారింది తిత్లీ పరిహారం విషయం ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించాలని ఆరోపణలన్నింటినీ చిక్ పెట్టాలని ప్రధాన ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి అయితే నిన్న శ్రీకాకుళం జిల్లా టీడీపీ నాయకులు ఎవరైతే మంత్రి అచ్చెన్నాయుడుతో పాటు ఎమ్మెల్యే శివాజీ ఎమ్మెల్యే అశోక్ వీరందరూ కూడా కలిసి ప్రధానంగా తిత్లీ విషయం పైన అయితే వీరందరూ ముఖ్యమంత్రిని కోరిన పరిస్థితి ఉంది దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే జిల్లా ప్రధాన ఏదైతే ముఖ్య ప్రభుత్వ ప్రధాన అధికారికి కూడా ఈ విషయంపై అయితే స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది శ్రీలత నిజంగా జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ గానే మారింది తిత్లీ పరిహారం అనేది అయినప్పటికీ ఏదైతే జగన్ పాదయాత్రలో కళ్లకు కట్టినట్లుగా కనిపించింది అంటున్నారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మొర పెట్టుకున్న వారిలో ఎక్కువ శాతం తిత్లీ తుఫాను బాధితులే ఉన్నారనేది ప్రతిపక్ష నేతలు చెప్తున్న మాట ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే మొత్తం పూర్తిగా వందకి రెండు మూడు శాతం మాత్రమే మిగిలారు వారికి కూడా త్వరలోనే నష్టపరిహారం అందిస్తాము అవి సాంకేతిక లోపాల వలన వచ్చిన తప్పిదాలే కానీ కావాలని చేసినవి కావు అని ఎమ్మెల్యే చెప్తున్నారు ప్రజలు ఏది నమ్మాలి ఆరోపణలు అయితే ఒక మిశ్రమ పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఏదైతే తిత్లీ పరిహారం విషయంలో అంచనాలు సిద్ధం చేసే పరిస్థితులు అయితే వేరే మూడో పార్టీకి చెందిన అధికారులు వ్యవస్థతో అందించిన పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే స్థానికంగా ఉన్న అధికారులకు ఉన్న చాలా చోట్ల కొబ్బరి బోర్డులు స్థానికంగా ఉన
అవినీతికి పాల్పడ్డారని అయితే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున గుర్తిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఏది నమ్మాలో ఏది నమ్మలో నమ్మకూడదో తెలియని పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నెలకొంది అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు దీనిపైన స్పష్టమైన సమగ్ర విచారణ కూడా జరగాల్సిన పరిస్థితి ఉన్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి తెలుస్తే ప్రధానంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రెవెన్యూ అధికారులకు కాకుండా తిత్తులు పరిహారం అంచనాలు లెక్కింపు సమయంలో స్థానికంగా ఉన్న మూడో వ్యవస్థ ముతాడు పార్టీలకు అయితే ఎక్కువగా అప్పు చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఏదైతే అంచనాలో ఒక భారీ ఎత్తున వ్యత్యాసం ఉందని ఆ ప్రభుత్వ అధికారులకు థర్డ్ పార్టీకి మధ్య సమన్వయ లోపం కారణంగానే ఈ సలహా పతంగం అంతా పైకి వచ్చిందని అయితే ఈ లోపల టీడీపీ నాయకులు కూడా అనుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది ఏమైనప్పటికీ ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై జిల్లా అధికారులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించాలని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి కూడా నిన్న స్పష్టమైన ఆదేశాలు అయితే జిల్లా అధికారులకు అయితే వచ్చి ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలో కూడా హుటా హుటన ఏదైతే ఈ అంశంపై కూడా పూర్తిగా మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది శ్రీలత శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఏర్పడిన తిత్లి తుఫాను బాధిత ప్రాంతాలకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం అనేది చాలా సంతోషదాయకం సుమారుగా ఐదు వందల కోట్లు ఈ నష్టపరిహారానికి అవసరం అవుతుంది అన్నది అధికారిక అంచనా అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఈ ఐదు వందల కోట్లు అన్నది ముందుగా నేరుగా బ్యాంకులకి జమ చేయవలసిన బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేయవలసిన అవసరం ఉంది అది లేకపోతే ఈ ఖాతాదారులు వెళ్ళి చాలా ఇబ్బందులు పడడం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా వాళ్ళు ఇబ్బందులతో ఉన్నారు ఈ బ్యాంకులు ఏమైనా వెంట తిరగడం అనేది చాలా దుర్భర దుర్భరమైన పరిస్థితి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం సత్వరంగా ఆ నిధులు అనేవి బ్యాంకులు జమ చేయవలసిన అవసరం ఆవశ్యకత ఉంది ఎందుకంటే ఒక వినియోగదారుడు పదే పదే బ్యాంకు తీరేయాలంటే చాలా ఇప్పటికే నిరాశతో నిస్పృహతో ఈరోజు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఒక ఒక మా మానవుడిగా ఒక సాటి మనిషిగా నా ఆవేదన నేను వ్యక్తం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు బ్యాంకులు అనేవి చాలా సందర్భాలు మనం చూస్తాం చూసాం రుణాల మాఫీ కానివ్వండి ఆ రుణాలు ఎవరు ఇచ్చే విధానంలో కానివ్వండి రుణాలు రీసెడ్యూల్ చేసే విధానంలో కానివ్వండి చాలా ఇబ్బంది అనేది సాంకేతిక లోపాలు అనేది జరగడం అనేది జరిగింది ఇటీవల ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు కూడా ఇలాంటి సాంకేతిక లోపాలు అయితే చాలా ప్రజలు అనేది ఇబ్బంది ఇబ్బంది ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ప్రభుత్వం దీనిపైన ఆలోచన చేసి ప్రతి ఒక్కరికి మేలు చూ చేకూరే విధంగా ఎవరికైతే నష్టపరిహారం అందించడం వాళ్ళకి బ్యాంకుల్లో నేరుగా ఖాతాల్లో జమ చేయవలసి చేయాలని మా మనవి ఇటీవల శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఏర్పడిన తిత్లి తుఫాను బాధిత శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మాకు జీవిడి మావిడి పనస ఇతర పంటలు ఏవీ లేవండి మాకు ఏమీ ఆకరం లేదు అంటి చెట్లు కూడా పోయి ఆకు తిండి మంత లేదు ఒక కరాప ఒక రమ్మ లేదండి ఏమీ లేవు ఇబ్బందుల పాలు అయిపోతాము ఇంకా అయిపోతాము మరి ఇక్కడ ఏమి తినాలో ఎలా బతకాలో మాకే మాకు చచ్చిపోతామని అనుకుంటున్నామండి మరి ఎందుకు చిన్న రైతులను చచ్చిపోతామండి మరి ప్రభుత్వం ఇస్తుందో లేదు కానీ ముందు మేము చచ్చిపోతాం కిడ్నీలో ఇంటికొకడు అతను చెప్పారు కదా ఇంటికొకడు ఉన్నాడు అలా కాగా మరి ఎందుకు మా అంతా తినేసి చచ్చిపోతే మరి అవులు భరించుకొని మరి అంతకుమించి మేమే చేయలేము చెప్పలేమండి మా పరిస్థితులు అలాగే పెద్ద రైతులు అంతేని ఏమి లేనోడు అంతేని ఉన్నోడు అంతేని అందరం అంత ఏమైనా రుణాలు పెట్టారు గతంలో అలాంటి మాఫీ ఏమైనా జరిగే కొబ్బరికి సంబంధించి రుణాలు అంతే కొందరు అవులకి జరగలేదు రేటు జరగలేదండి నా దృష్టిలో మాకు రుణాలు కూడా అందలేదండి కొందరికి అందలేదు కొందరికి అవులకి అంతని కొందరికి అందరు మరి అది చెప్తారు మాకు జీవిడి మావిడి పనస శ్రీకాకుళం జిల్లా తిత్లి తుఫాన్ చాలా నష్టపెట్టింది ముఖ్యంగా కొబ్బరి పంటకు మూలమైన ఉద్దానం ప్రాంతమైన కవిటి ఇచ్చాపురం సోమపేట పలాస మండలాలకు భారీ నష్టం కొబ్బరి ఆధారపడి జీవించే కవిటి మండల వాసులు పూర్తిగా నష్టపోయారు వారికి నష్టపరిహారం అంచనాలకు కూడా అవగాహన లేని అందువల్ల ఏమో కానీ సరైన నష్టపరిహారం కూడా అందించినట్టు కనిపించడం లేదు చంద్రబాబు గారు చాలా వరకు కష్టపడినా సరే పంపిణీ టైం వచ్చేసరికి వాయిదాలు అవుతున్నాయి నష్టపరిహారం కూడా ఏ రైతుకి లబ్ధి పొందుతారో ఎవరు నష్టపోతారో చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉంది
దీన్ని అవగాహన చేసుకుని సరైన నష్టపరిహారం లబ్ధిదారులందరికీ అందేటట్లు చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అయి ఉంది ఇదే పరిస్థితిలో మిగిలి ఉన్న కొబ్బరికాయలు కూడా చెట్టు కొన్ని కూడా వాటి రాలిపోతున్నాయి ఉన్న మంచికాయ కూడా దళారులు అంతా తయారై పదిహేను రూపాయలు పలకవలసిన కాయ రెండు రూపాయలు కాయడము అక్కర్లేదని చెప్పడం జరిగింది ఈ పరిస్థితిలో ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకొని చేస్తారని చెప్తున్నాను